നമ്മൾ ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേരാണ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോറിലേഷനൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ അതായത് ഇതുവരെ നോക്കിയ ഡാറ്റയിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയായിരുന്നു ഒരൊറ്റ കാര്യം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും മാർക്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ യൂണി വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റയിൽ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ല രണ്ട് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വൈ വെയ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് റാൻ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹൈറ്റ് ഇപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ആ കുട്ടിയുടെ എന്നെ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൈറ്റുള്ള സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഇപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി കെ ജി വൺ സെവൻറ്റി ടു ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ ജി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി കെ ജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെയ്റ്റുകൾ തരികയാണ് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ ബൈ വേരിയേറ്റ് ഡാറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും എല്ലാം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ മെഷേഴ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റ് അതായത് പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ കോറിലേഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷനാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ പലതരമുണ്ട് അതായത് കോറിലേഷനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈൻസ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ കോറിലേഷൻ സീറോ കോറിലേഷൻ അൺകോറിലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കോറിലേഷനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം എക്സും വൈ ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഇപ്പം എക്സ് വാല്യൂസ് വൈ വാല്യൂസ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ദിസ് ഇസ് എക്സ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ വൈ വാല്യൂസ് ചിലപ്പം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ വാല്യൂസ് തന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ എക്സ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ വൈ
തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ വൈ വാല്യൂ എന്താ പറ്റിയത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി അപ്പം എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാളും രണ്ട് വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം കോറിലേഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ചിലപ്പം എക്സും വൈയും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷനും ഉണ്ടാവില്ല എക്സും വൈയും ഇപ്പോൾ ഓരോ പോലെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസും വൈ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസും എക്സ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എടുക്കണു വൈ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സും വൈയും കൂടും ഒരേപോലെ കൂടുകയാണ് കുറയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയും ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കോറിലേഷൻ ഓർ അൺകോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയും ദ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ അൺകോറിലേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷനെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിങ് കോറിലേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോറിലേഷനെ മെഷർ ചെയ്യും മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ അപ്പം ഇതാ ഈ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ എഴുതിയ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിങ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഈ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കോറിലേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സ് ആക്സസും നമുക്കുള്ള എക്സും വൈ യു ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ വൈ വാല്യൂസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ എക്സും വൈ യു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വൈ വരുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് വൈ വാല്യൂസ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ വേണം എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഡാറ്റയുടെ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയല്ല അല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി രീതിയിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ എടുത്തു വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി അതായത് അമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഞാൻ എഴുതിയത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടെന്നിലും ഫിഫ്റ്റിയിലും അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റിയിലും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലും മറ്റൊരു പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു തേർട്ടിയിലും സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലും ഒരു പോയിന്റിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഫോ ഇവിടെ അല്ലേ ഫോർട്ടിയിലും നയൻറ്റിയിലും മറ്റൊരു പോയിന്റിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിന്റുകളെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഈ ടൈപ്പിൽ പോയിന്റുകളെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം
അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് അവിടെ പോയിന്റുകൾ അങ്ങ് വളരെ അകന്ന് കിടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഈ പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണോ കൂടി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് കോറിലേഷൻ സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ സീറോ കോറിലേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു അതിലത്തെ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുകളിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ദ കോറിലേഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ കോറിലേഷൻ എന്ത് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ദർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു താഴേക്കുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ കോറിലേഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാലും നേരെ മറിച്ച് ഞാനിപ്പം പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു വിചാരി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് പെർഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷനിൽ അത് മുകളിലേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഞാൻ പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് താഴേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് കാണിച്ചല്ലോ ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളമാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകളുടെ സ്കാറ്റേർഡ്നെസ് നോക്കിയിട്ട് കോറിലേഷനെ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് എന്നും പറയും സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് കോറിലേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ അതിന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിന്റെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റെ വാല്യൂ ഓർക്കണം അറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അപ്പം മൈനസ് വൺ ആണ് എനിക്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ രണ്ടും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോറിലേഷൻ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് ആർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നാൽ വൺ എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം കോറിലേഷൻ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാം ആൻഡ് പ്ലസ് വന്നുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലെന്ന് ആൻഡ് ഇഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോറിലേഷൻ കോഷൻ്റെ സീറോ ആൻസാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷനും ഇല്ല അവരൊരു പാറ്റേണും കാണിക്കുന്നില്ല ഒന്നിച്ച് കൂടുക കുറയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് മറ്റൊരു കാര്യം കോറിലേഷൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഷൻ്റെ വാല്യൂ ബാക്കി ഏത് വാല്യൂ അത